Бүгінде Қазақстанда үш жарым мұнан аста мешіт бар. Олардың әр ғайсы әр түрлі кезеңдерде салынды. Ең ескі дегендері осыдан бір неше ғасыр бұрын тұрғызылса, көпшілігінің үрге тасы жақындағына қаланды. Әр дәуірде салынған маңызды бұл ғимараттар мәдени, тарихи құрлыс ретінде. Еліміздегі сәулет өнерінің құнды ескерткіштері қатарына еңген. Жаркенттегі ағаштан тұрғызылған мешіт бірегейлігімен ерешеленет. Шынығырек сұрттай Будда қырамына ұқсас ислам сәулет өнерін Орта Азия ұмағынан жиы кездестіре бермейсіз. Мұндай стилдердің үйлесімділігінің сұрын ұғу үшін мешіт салына бастаған 19-шы ғасыр соңындағы тарихи кезеңнен жауап іздеп көрейік. Ол кезде ұлы жібек жолы Қытай шегарасына жақын орналасқан жаркен қаласы арқылы өтетін. Аспан асты елінің үргеле шатуы тек саудаға ғана әсер етіп қоймай, сонмен бірге екелдің мәдени байланысы, сол жақтағы қалықтың өмір салтының көптеген салаларына да өз ұқпалын тегізді. Бұл мешітті салу үшін Қытайлық сәулетші Хон Пике қалаға арнайы шақырылды. Жәркент мешті 1887 жылы салынып бастады, және 1995 жылы салынып бітті. Бұл мешіттің сәуелшісі қан пәк болған. Ол күсі бұл мешітті ешқанда чегесіз тек қана ағаш пен салған. Мешітті салуға жаркенттің қарапайым тұрғындары қаражат жинаған, бірақ негізгі соманы құйған медицинаттың есімі тарихта сақталып қалды. Ол бірінші гильдия көпесі Верны қаласының құрметті азаматы Уәли Бай Юлдашыф. Оның ғимарат құрылысына әткелей ат салысқанын мешіттің күре берісіндегі жазба айқындап тұр. Онда араб тілінде бұл мешіттің есі кім екенім білгісі келетіндер болса, ол мен Уәли Бай Юлдашыф бін деп жазылған. Уәлі бай Юлдашыф үйімдастыру жұмыстарын өз қолын алып, оны салуға бар күшін жұмсады. Себебі ақша аз болып жетпей қалуы мүмкін ет, ал шығын көп. Адам санын есептеп, құрлысты салуға мұң елу адамды шақырды. Оның өт жетісі ағаш шеберлері, нәтижесінде мешті бірде-бір шеге пайдылан бастан салып шыққан. Он тоғызыншы ғасырда Қазақстан ұлмағында мешіт салуға көбінде ағаш қолданылатын. Сағыз қарағайдан салынған талай ғимарат осы күнгі дейін аман сақталып келген. Сағыз қарағайды Сібірден жаркентке жеткізу мүмкін емес ет, себебі оны бұл жерге тікелей жеткізетін өзен жолдары болмады. Сондықтан да Хон Пике мешітті салуға тәншайн шыршасын пайдыланды. Мақтылығымен ерекшеленетін бұл ағаш 350 жылға дейін өмір сүрі. Бүрінелер жаркенттен 200 шақырым жерде Ақсу және Кетман тауларында дайындалып, сода аңгейін құрлы салаңына жеткізіліп отырды. Ағашты кептіріп дайында ұшын 5 жыл уақытқа жет болды. Ал мешіт жаздың 3 айында тұрғызылды. Құтай сәулетшісі Хон Пеке ош жерде тұрып қалықты өзінің жұмыс стилімен таныстырды. Осы аралықта ол мұнда тегін жұмыс деген екен. Алайда ешпір мұрағат құжаттарында Хон Пекенің тегін жұмыс дегендігі туралы мәлімет сақталмаған. Сондықтан Аспан Асты елінің сәулетшісі ақысы жұмыс теттегенді жаркент мешіне ғатыс тайтылатын көп аңыздың бірі деп қабылдауға толық негіз бар. Керісінше кейбір аңыздардың бірінде Хон Пекенің ақысыз қалғаннан қауіп теніп, қолыққа барғандығы туралды айтылады. Құрғыс барысында алдыңғы бағанасы қиысық болып шығады. Оған осы жөнінде ескерту айтады. Ал егер ақшасын төлесендер түзеледі деп жауап береді. Ақысын берген соң ғана ол жұмышыларға бағаналардың түзелі үшін қай жерінен соғы қажеттігін көрсетеді. 
Жаркенттің ұлы жібек жолында орналасуы оның қарқынды дамып көркейет сөне септігін тегізді. 1882 жылы негізі ғаланған қаланың тұрғындарының саны 5 жыл өткен соң, яғни мешіт салым бай тұрып 50 мүмкін аса. Мешіттің салыны безендірілуіне әр түрлі ұл төкілдермен маман елер ат салысқан. Олардың ішінде аға шеберлері, құрылышылар мен сүретшілер де бар. Негізінен мұсылмандар жұмыс деген қазақтар ұйғырлар дүнгендер. Қазақтар өз ойуын салса ұйғыр мен дүнгендер өздерінің күлді өрнектерін қосқан. Әр ғайсы әр түрлі шерет салған. Жаркент мешті салынып біткен соң оның ғимараты талай сынақтан өтті. Мәселен, 1910 жылғы қаланы түгелдей қиратқан жер сілкінісінде мешіт аман қалды. Бірақ күмбезіне сызат түсті. Кенес үкіметі бейлік еткен тұста, елі ұжыл бойы бұл жері бейдай қойма сіретінде пайдыланылды. Ал өткен ғасырдың 70-ші жылдары ерекше ғимарат ғалымдардың назарына әлініп, қайта қалпына келдіріліп бүгінде ұмыра жайға айналды. Біз үлкен ғибадат залында тұрмыз. Бұл залдың ұзындығы 54 жарым метр, ені 29, ал бейіктігі 22 метрді құрайды. Үлкен залды 122 ағаш бағаналар тіреп тұр. Екінші қабатта елдер, бірінші қабатында ер азаматтар қолшылығы еткен. Намаз уақытында 1500-1600 адамға дейін сиятын болған. Жаркентте мешіт салған сәулетші Хон Пеке жайлы қазақ жазбаларында да, Қытай жазбаларында да еш бірақ бірат жоқ, тек аңыз ғана қалған. Олардың кей бірі бір-біріне кереғар. Сонда яңыздың бірінде аспан асты елінің сәулетшісі еліне оралған соң қатал жазаланған деген мәлімет айтылады. Яғни Қытай елінің ежелден сақтап келе жатқан құрлыс өнерінің құпиясын бөтен елде жария етіп, ғибадатхана салған үшін ауыр үкімге кесілген деген аңыз бар. Өкіншке қарай, Қытайға оралған соң оның басын алған деген директерді кездесе тал кей аңыздарда, оны жергілікті сұлу қызға үйлені баты жөнін өзгерті босы жерде тұрақтап қалған депті айтады. Қасталсы. Әлхамдуллахи роббіл ааламин. Мәшкір жүсіп көпейіф атындығы павладар мешті біздің заманда, яғни 21-ші ғасырдың басында салынған. Мәшкір жүсіп көпейіф қазақ ақына, этнограф, қалыға ұз әдебетін зерттеуші әрі тарихшы. Ислам дінін терең менгерген, оны тіпті энциклопедиялық білім есі дөгеді болады. Ол Абай Құнамбаев пен жақын араласып, орыш жазушысы Федор Достоевскимен қат алысып тұрған. Павладар қаласының маңында дүниеге келген қайраткердің есімін еленген бұл мешіт қала мұслымандарының рухани орталығына айналы бүлгірді. Қимаратты салуда оның жобалаушылары ислам сәулет өнерінің ауқымын барынша кенгейтуге тұрысқаны көрініп тұр. Әр ғимараттан жобалаушының мақсаты анық аңғарлып тұруы керек. Оны қалай жеткізеді, қандай тұжырымдарға сүйінеді, не туралы айтады. Қалай болғанда да ол композициялық тұрғыда тартымды әрі көз сүйсінерліктей болуы тиіз. Жалпы қандай да бір сәулет өнерін біз көзбен көріп бағылаймыз. Оның үшкі кеңістігіне, ұңғайлығына, жүйелігіне мән береміз. Сәулет өнерінің бұл ерекшелігін ешкім жоққа шығар алмайды. Дін ол жай ғана сенім емес. Ол бір орында тұрмайды. Қоға мен бірге, білім денге мен бірге дамып отырады. Она должна развиваться вместе с обществом, сознанием. Ең қызығы Павладар қаласы мешінің жобасын автор сонау күсіру түсінда жобалапты. Тіпті 1991 жылы өткен байқауда ғимарат макеті кенен судағы сәулетшілерінің алтын белгісіне е болған. Павладар мешінің алғашқы тасы 1999 жылы қаланды. Ал негізгі жұмыстары жыл өткен соң басталды. Құрылыс қаражатының жартысын қала мұслымандары жинап берді. 
Казахстанным барлы қалаларындағы мештер мен ғибадатқаналар секілді Павладар мештіде қайрымдылықтан жиналған қаражатқа тұрғызылды. Благовещенские ширки усекли до медицина тардан Диме ушли гету меньше, кайрам длхтан жиналган каражат касаланда. Диме ушли ру из нынга отну жаря ед пьюда галада. Уйткино лармана жарна машин же самайд. Меньше каражат там куб булигун сондай касп кирлер берда. Тебта кайрам длха жизнь деньги сам берген адам да бол мешит тун салану на узну лукину лесну косту дяволяйман. Бұл жобада ислам дінін айшықтайтын көптеген ерекшеліктер бар. Мәселен, оның іргетасы 8 қырлы жолдыс пішіндес. Бұл Руб Әл-Хиз, мұслымандық нышана. Төрт мұнарасының бейіктігі 63 метр. Ол Мухаммед пайғамбардың жасына сай. Тереңдетіп жасалған күмбездері шаңырақ спетті. Кейбірі оны араб жамылғысына ұқсатса, енді біреулер бұл жерден қазақ ертегілерінің кейпкерлеріне ғатысты сауыт саймандарды, сәукелені көрет. Бүгінде сәулетшілердің мақтаншына айналған ғимараттың қаспетін жасауға аса мұқияттылық пен қарағаны көрініп тұр. Есть такой великий архитектор Мария Ботта, швейцарский, и он работает как бог кирпичу. Мы взяли... Марио Боттатты айгілі швейцариялық сәулет шыбар. Оның кірпішпен жұмыс шасағаны тамаша. Мұна күрделі кірпіш қалау тәсілін сол шеберден алдық. Кірпіш қалаушылар мен тас қалаушылар да өз жұмысын өте сәтті орындап шыққан. Қолданылған кірпіштің түсі өрік түсіне ұқсай. Өте кереметрейін. Жазда ақшыл сарғыш түске бойалып күн түстес а когда зимой он теплый абрикосовый цвет применяет, и она вот теплотой отдает само здание. Гимаратты ерекше бояулы урнектеры айшықтай цвет. Бұл урнектер мешкіштің ішіне әсемдік сейлап тұр. Ойулары қазақ ұлттық стилінде, әрі Құран сүрелеріндегі діни аяттарға сай жасылған. Мештің үшін сәндеп тұрған ен керемет түне хрусталды зумрат аспалы шамы. Араб тілінен наударғанда зүбәрі жат дегенде білдірет. Ал асыл тастың түсі ислам дінінің ерекше нышандарының бірі. Оны жасауда екі бірде елдің, Ресей мен Өзбекстанның шеберлері жұмыс деді. Бұл мешіттің күмбезі ерекше аспалы шаммен әсемделген. Ол таза тау хрусталінен жасалған. Ресейден сібір жерінен арная келінген. Ташкен зауытында дайындал бедерленді. Егер қателес бесем оған 434 шам жарық берет. Мешіттің айналасы 6 гектарлық саябақ. Жобалау барысында бұл кеңістікте саябақ болады деп жоспарланған. Меші ташылған күнден бастап Түркиядан әкелінген Раушанды Гүлзармен мұна тасы оның айрылмаз бөлшегіне айналды. Мәшкір Жүсіп Көпеевтің отаны байынауылдан арнайы құрлы салаңына үлкен таса келінді. Бірақ адамдар кейде білместік таны тады емеспе. Бұл тасқа қалық қолын қойып сына бастады. Құран бойынша ауындайға түйім салынған, күнадан аулақ болу үшін оны саябаққа шығарып тастадық. Сондықтан да бұл тас саябақтың ортасында тұр. Екімін бірінші жылы 21-ші құркүйекте мәшкір жүсіп мешітінің салтанатты ашылуы болды. Ол тұста бұл мешіт Қазақстандығы ең үлкен ғибада түйі саналатын. Мешітің басты залы 1500 адамға есептелген. Уақыт өтегілі құлшылық ету үшін бұл жерге павладардың алы саудандарынан да адамдар көптеп келе баста. Мен бұл жерде 2004-ші жылдан бері жұмыс дейім. Ол кездері жұма намазында зал жартылай ғана толатын. Ал қазір мешіттің адамға лық толғанын көрігі болады. Ашылған күнінен бастап мәшкір жүсіп көпейіф мешіті Павладар қаласының рухани өмірінің орталығы саналады. Сонымен ғатар бұл орын қаланың ең көрнекі жеріне айналып, маңызартқан орынның беделі қала 
гости нашего города, нашего области, которые приезжают из других стран. Мешкур жусеп мешне халадан областан тепте Европа мен Азия елдернинди арнай адамдар гелб жатат. Мунда мусульмандар гада узге днюкулдернинди есгашак. Бул жерге круге тим салган эмеспиз. Киз гелген жаннин крууни рухсат. Сондуктан да халага гелген кунактар гелб куруб жатат. Улар эрине сөйлөт унернинг бул тундсна тангар кайгарай. Сондай як бул жердин жанга жайлгунда байкав жатат. Аура эта мечети она отделяется, она отличается не от других мест. Мешхур жесеп мечтнинг халанганна жирмажл болсада ул элунгудин Казахстандага ислам саулет унернинг йенгирекше эре тартмда улгусу саналат. Ол заманауи стилде салынган, мунда ерекше стилде жасалган ең алғашқы мешет. Мен бұл мешеттің ашылу салтанатында болдым, сондықтан да бұл жер жүрегіме жақын. Мешетті жобалауда қолданылған ерекше шешімдерді келушілер ғана емес. Сонымен бірге көптеген мамандар да жоғары бағалайды. Олар мәшхір жүсіп мешеттің еліміздегі ислам сәулет өнерінің ең үздік үлгісі деп санайды. Оны Қазақстандағы өзге мешеттерге де үлгі ретінде сұнуға болады. Стамбулдағы көк мешет сияқты бұл да ерекше ғимарат. Ек мы не кончили жилдун шельдес не обоста, был мешет ей нулькин мешет те батал майтем болда. Себе бы Казахстан останасында Хазрет Султан мечташ лган болатн. Мешет ке у не кончи гасрда умер сурген айгле акн философ Кожахмет Ясавидин есмы берилде. Мундай кулимдеге мешет Казахстанда ганаймес, сондаяк орта Азияда да жок. Вот это Маша Гимарат. Был орында одан басқа қандай сөзбен сипаттарымды білмеймін. Иши, шатыры, керемет аспалы шамы, сырттан керген сәулемен шағылысқанда керемет көрнет. Вот это Адема. Көгілдер, ақ, алтын түстез бояулары ерекше көзге түсет. Төселген клемы де сапалы. Бұл керемет ғимарат ол өте әдемі, шіне кіргенде керемет сезімге бөлінесің, бұл орын жанға жайлы. Мұна таңбалар, мұна дүңгілік ойулары көздің жауын алады. Алтын мен апталған бүлшіктері жалпы ғимараттың көзі тамаша жасалған. Ғимарат шіне кіргенде жан тұныштығын сезінуге болады. Бұл жерден адамдардың бір-бірмен расымен де рухани байланысы барын сезінуге болатындай. Хазрет Султан мешташлыған соң жоба авторы Сағындық Жамболатов бірнеше мешет салды. Олар да Нұр Султанның архитектуралық келбетіне сәт түйлесті. Екі мұн он сегізінші жылы салынып болған мұна мешет Алланың гүлі аталады. Себебі оның күмбезі төңкерілген лотос гүліне ұқсайды, ал ресми атауы мүлде басқаша. решением духовного управления мусульман Казахстана мечет дали имя Казахстан мусульман дары дни баскармасының шешіммен рыскелді ғажының есімі берілді. Ол осы ғаланың көркі еуіне мечеттердің салуына ас салысқан құрмет тазамат болған, қажылыққа барып қайтқан. Мечет шобасы 2016 жылы басталды. Павладар мешті секілді оның қаражаты қайрымдылықтан жиналды. Алланың гүлі жобасы жұртшылыққа таныстырылғанда көпшілікті сұртқы келбеті таң қалдырды. Оның бейнесі әдеттегі мешіттерден ерекшет. Сәулетшінің бұлайша шығармашылығына еркіндік беруінің өз негізі бар. Мешет құрылысын салуда екі міндетті талап қойылады. Мешеттің мейхарабы, мекке бағытына қарау тейіс және ерлер мен әйелдер бөлмесі бөлік болу үгірек. Болды. Мұнда. 
Мунараның ғимараты қауырсын іспетті. Ол исламда қасиетті саналады. Жазу мен білім ғылымның белгісі, ақылдың символ ретінде қолданылады. Әлем бойынша мұндай сәуле чешімдер арқылы салынған мешіттер көп емес. Бұл ғимаратты көп мешіттерден сұртқы келбетінің бірегей дизайны ғана ерекшелеп тұрған жоқ. Заманауи ғылыми техникалық жаңалықтардың ізімен мешіт, баламалы энергия көзімен, күн панелдермен жабдықталды. Олардың жал пауданы мұң шарш метрден асады. Біз күн көзінен қуат алып мешті жарықпен қамтамасыз етеміз, ал артылған энергия көзін қалаға береміз. Әлемде мұндай технологиясы бары үш нысан тұрғызылған. Біреуі біздің Қазақстанда, Қытайда және Дубайдағы мешіт. Ол әлемдегі электр қуатын пайдаланбайтын алғашқы мешіт. Сағындық Жамбулатовтың жобалаумен салынған соңғы мешет 2019 жылдың жазында ашылды. Сарапшылардың пікірінше Алла гүлінің келбеті авангард пен постмодернизм стиліне жақын болса, осы жолғы ғимараттың сұртқы көрінісі ислам сәулет өнерінің классикалық стиліне жақын. Біз қайталамаймыз, қандайда бір стилді аламыз, егер әр бір бөлшек өзіміздің стилімізде жасалмаса, сәулетші деген атымызға сын түсет, бір нәрсені қайталай беруге болмайды. Мешіттің Қазақстанға тән қасеттермен ерекшелену үшін тұнымсы жұмыс шырғызылды. Сәулетшінің пікірінше бәрі де өз ойлағандай сәтті шыққан, яғни ғимаратты ұлттық стилде жасалған сәтті туынды деуге толық негіз бар. Егер назар салып қарасаныз, 60-70 пайыздан астам өрнегі қазақ ұлттық стиліне тән екенін байқайсыз. Әлінен біз араф стилінде қосамыз. Кребер сол үшінде ерекшетіп жасалды. Босағасы Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне ұқсайды. Сұрт көзге мешіт шағын әрі камералы секілді көрінеді. Бірақ бұл алдам шасер, себебі мешітке 2000 адам оңай сейіп кетеді. Бұл қаланың осы бөлігінде тұратын қалығы үшін өтен ғайлы. Бұған дейін бұл ауданның адамдары қолшылығы ету үшін қаланың мешіттеріне арнайы баратын. Кеңістігі кең мұна аудан вағзал маңы абаттандырылып, мәдени орын ғайналды. Раиса ана мешітін жұбалауда сәулетшілер үшін мешіт салынатын орынның тым тар болу қиындық тудырды. Бірақ сәулет өнерінің шеберлері бұл ғибадат орынның Нұр Султанның өзге де ғимараттармен сәтті үйлесіп кетуіне бар күшін салды. Нәтижесінде ғимарат Қазақстан Астанасының ажырамас бөлігіне айналды. Дело в том, что это пространство, которое находится впереди, сбоку. Мы дали огромное пространство, хотя... Мынау алдыңғы жақтағы кеңістік. Жердің таршылығы еті өне ғырамастан, біз оның жаннан бос кеңістік қалдырдық. Себебі жылы уақыттарда, рамазан айында адамдар келіп осы алаңда жинал алады. Именно для проведения всех религиозных мероприятий. Нұр Султанның жаңа мешінің интерьері жаңға жайлық сейлайды. Бұл барлық ғибадат орындарына тән қасиет шығар. Мешіттің мұнда ерекше шығуына сәтті жасалған шешімдер мен құрлыс барсында қолданылған материалдар мен үйлесімді бояулары өз әсерін тегізді. Мешіттің өзі ақшыл сары түсті материалдардан жасалды. Бұл оның травертин мен пластикадан жасалған бөлшектері. Егер байқасаңыз бәрде ақ түсті, көзге нәзік әрі жұмсақ көрінет. Мұның барлығы да мешіттің әйелге арналғанын айшықтап тұрғандай. Қай заманда болмасын мешітті оның күмбездері ерекшелеп тұратын. Күмбезге материал таңдауда ежелгі сәулетшілер де, қазіргі сәулет шеберлер де аса мән береді. Себебі ол ғибада түйінің барлық түстан көрінетін, әрі аспан әлемінің нұшан ретінде жүретін ғимараттың маңызды бөлшегі. Раис ана мешітінің күмбезін дайындауға мыс таңдалды. Бұл табиғи мыстан арнай жасалған күмбез. Меніңше, бүкіл Қазақстан бойынша мыстан жасалған күмбездер жоқ. 
Бірншіден бұл өте қымбат қатсыт, екіншіден бұл күмбездің аспан түстес болуы. Бұл ерекшерен, мұндай бояуды компьютер арқылыда таңдай алмайсыз. Қазақстанда 130-дан астам ұл төкілдері тұрады. Олар барлық дін мен әр бір қалықтың мәдениетіне құрметпен қарайды. Еліміздің барлық қалаларында мұслыман мешіттері, православ және католик шіркеулері бар. Олардың әр ғайсының өкілдері бір аспан астында бейбі төмір сүріп жатыр. Бұл ғибадат орындары еліміздің рухани, мәдени, діни өмірінің ажырамас бөлшегіне айналды. Олар бізге ел тарихынан сыр шертетіндей.